السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن فأنا من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أصله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا ويصلى تعيرا إنه كان في أكله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا إننا نرجو إلى كأس حوضك للعفش يوم نشري كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطاحي 
ഉസ്താദുമാരെ കുമാറാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാഖാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നവരുടെ ഹിസാബും ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നവരുടെ കടുത്ത വിചാരണയുമാണ് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടിയാൽ സിമ്പിൾ വിചാരണയാണ് ലളിതമായ വിചാരണയാണ് ഇടത്തെ കയ്യിലാ കിതാബ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പിൻഭാഗത്തിലൂടെയാണ് കിതാബ് ഇടത്തെ കയ്യിലാ നൽകുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നേരിടാനുള്ള വിചാരണ കടുത്തതാണെന്ന് നമ്മൾ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി ഇത് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയായില്ല ആ ഹിസാബിന്റെ കടുപ്പം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഹിസാബിന്റെ രൂപവും കടുപ്പവും മാത്രം പക്ഷേ ആ വലതു കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നാളെ വിശദീകരിക്കാം ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് വലത്തെ കയ്യിലാണ് കിതാബ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവൻ അതോടുകൂടെ സ്വർഗം ലഭിക്കുകയായി ഇടതു കയ്യിലാണോ കിതാബ് എങ്കിൽ അവൻ നരകാവകാശിയാണ് അതും ഉറച്ചു ഇത് രണ്ടിലും തർക്കമില്ല ഇടത്തെ കയ്യിലാ കിതാബ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇനി ഇടവും വലവും നോക്കേണ്ടതില്ല അവന്റെ റിസൾട്ട് എന്താവും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് സൂറത്തുൽ ഹാക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് അവന് കിട്ടുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അത് ഇന്ന് പറയുന്നില്ല സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാക്കിലേതും അത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂറത്തുൽ ഹാക്കയുടേതും ഹാക്കയിലെ വചനങ്ങളും നാളെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടി വെച്ചതാണ് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാക്കിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ലളിതമായ വിചാരണ ചെയ്യും എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്വർഗപ്രവേശത്തെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിക്കാക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ വാചകമാണ് അതില് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗാവകാശികളിലേക്ക് അവന്റെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് അത് സ്വർഗാവകാശികളാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ അവന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവന്റെ അഹിലുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗക്കാരെ പറ്റിയാണ് ആ സ്വർഗക്കാരിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ആദമും ഹെവ്വാവും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോന്നതിന്റെ ശേഷം ആ സ്വർഗം മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു പിടിക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടക്കമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് അയാള് പൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടനാണ് ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിക്കാക്കിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആയത് പക്ഷേ ആ ആയത്തിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ സുഖങ്ങളും ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു മസ്റൂറ എന്ന വാക്യം സ്വർഗാവകാശിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനും ഇല്ല ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ് മസ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഹാപ്പി എന്നാണ് സ്വർഗാവകാശിക്ക് 
മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ സന്തോഷം അവൻ എന്നും ഹാപ്പിയാണ് സന്തുഷ്ടനാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വല്ലായ്മ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല അപ്പഴേ മക്രൂറാവുള്ളൂ അത് ദുനിയാവിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനാത്തുകളെ എവിടെ വെച്ചാ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന് വകയുള്ളത് അല്പം സന്തോഷത്തിന് വല്ല വകയുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറെ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കണം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സൂറത്തുൽ ഹാക്കയില് വലത്തേ കയ്യിൽ കിസാബ് കിട്ടുന്നവരുടെ ആ വാക്കുകൾ സന്തോഷം ഒഴിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടു എന്നിട്ട് ശേഷം പറയുന്നു സ്വർഗവിവരണം അത്രയോ സത്യത്തില് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിവിധ ഭാഗത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗവിവരണങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒത്തുവെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എനിക്ക് പറയുന്നത് കാണാം മനുഷ്യൻ അതോടുകൂടെ തന്നെ സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുന്നു അത്രയും അധികമാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നരകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ സങ്കടം കൊണ്ടും മരിച്ചു പോകുന്നു ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക സത്യത്തില് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഹാക്കയിൽ അള്ളാഹു താനെ പറഞ്ഞ വരി ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വരികളാണ് നാല് വചനങ്ങളാണ് വരികൾ എന്നല്ല നാല് വചനങ്ങൾ നാലായത്തുകളാണ് സ്വർഗം വിവരിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചത് അവൻ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു മസ്റൂറാ അവൻ സന്തുഷ്ടിയുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് ആ ജീവിതം അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവന് സന്തോഷകരാണ് എന്തെങ്കിലും നിരക്കുള്ള ടെൻഷൻ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം എല്ലാ നിലക്കും സന്തോഷമാണ് സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് കാലു അങ്ങ് കുത്തിയാൽ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്കും അതുതന്നെയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങള് തൊട്ട് ടെൻഷൻ അകറ്റിയ റബ്ബേ തിരക്കാ സർവസ്തുതിയും ഇതാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ മാത്രമേ വകയുള്ളൂ ദുഃഖം വരുന്നത് എപ്പോഴാ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പട്ടിണി വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ഉൽമ സഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയല്ലേ മനുഷ്യർ മുഖം വരുന്നത് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേൾക്കുമ്പം ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ മക്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്വർഗത്തിൽ എന്തിനു മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണം അവിടെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ശരിക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മളും ഭാര്യയും മക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കുറെ സന്തോഷം പറയാനുണ്ട് തിന്നാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പാർക്കാൻ അടിപൊളി സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാമുള്ള സ്വർഗത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഈ സത്തുറാവിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതേ കുറിച്ച് ഖുർആൻ അത് മഹത്തായ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അതെന്താണ് 
വടച്ചറബിനെ കാണുക എന്നതാണ് അള്ളാനെ കാണുക എന്ന അത്ര സന്തോഷം സ്വർഗത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പടച്ചോനെ കാണല അമ്മാഹുവിൽ കാണുമോ ചോദിച്ചേ അമ്മാഹുവിൽ കാണുമോ തങ്ങളെ തങ്ങളോട് ചോദ്യം പതിനാലാം രാവിലെ പൂർണ്ണ സംഭരണ കാണുമോ ഹബീബ് തിരിച്ചു ചോദിക്കാം പതിനാലാം രാവിലെ പൂർണ്ണ പൗർണമി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയോ ചുനിതങ്ങൾ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും തങ്ങളെ അവ്യക്തതകളൊന്നുമില്ലാത്ത വിധം കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ഞങ്ങൾക്ക് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രന ദർശിക്കാനാകും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രന നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എത്ര കൃത്യതയിലും വ്യക്തതയിലും ആണോ അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്നം തന്ന റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക് വായു നൽകിയ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ കാണും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എത്ര സന്തോഷകരമായിരിക്കുമാ നിമിഷം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണ ഉടനെ ആർക്കും കേട്ട വാക്കന്താ ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും ജനിച്ചു വീണത് മുതൽ കേട്ട ശബ്ദമാണ് അപ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബാങ്കു എത്താമത്തും വലത്തെ ചെടിയിലും ഇടത്തെ ചെടിയിലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും കുഞ്ഞിന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ചെവിയില് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കണ്ണു തിരിച്ചു നോക്കുന്നത് കാണാ ആ കുഞ്ഞൻ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ആ കുഞ്ഞിളം മനസ്സ അന്ന് മുതൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടുതൽ വിചാരങ്ങളും വിചാരപ്പെടാനുള്ള ശേഷി ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും അന്ന് മുതൽ ഒരു ചെറിയ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല ആ റബ്ബിനെ കണ്ട ഒരേ ഒരു പടപ്പും ആ പടപ്പ് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ആ പടപ്പിനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തങ്ങളാ പടച്ചോനെ കണ്ടയാൾ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ഉമ്മത്തിന് പടച്ചോനെ പറ്റി അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായും വസ്തുത അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് എല്ലാരും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത മഹത്തായ ശക്തിയാണല്ലാഹു അള്ളാഹു സമ്മതിത് അവന് മക്കളില്ല അവന് വാപ്പയും ഉമ്മയുമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ തെറുജമകളല്ലോട്ടോ തസ്തീറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കൃത്യമായി പറയുന്നത് അവന് മക്കളില്ല വലം യൂലത് അവന് വാപ്പയും ഉമ്മയുമില്ല വലം യുഹുവൻ നഹത് അള്ളാഹുവിന് ഈ ലോകത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവന് സമാനമായി ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് നബാത്തിയ ഹുത്തുബയോതുന്ന മെമ്പറുകളിലൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഹുത്തുബയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന ഒരു വാക്ക് ഇന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ പോലോത്ത ഒരാള് ഇല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഹുത്തുബയിൽ കേട്ട ഭാഗമാണ് നബാത്തിയ ഹുത്തുബ വളരെ സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആദ്യ അവസാനം എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആവേശ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അതിലെ ഓരോ പദപ്രയോഗങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വപ്ന ലോകത്ത് വന്ന് വായിലേക്ക് തുപ്പിക്കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബാദീയത്തങ്ങൾ ചെറിയ ആളല്ല ചെറിയ ആളല്ല ഏതാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ സമന്മാരായി 
അള്ളാഹുവിനോട് കിടയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല അവനെ പോലെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുഫു ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ വേണ്ടേ അല്ലെ ഓരോരോ സാധന അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അത് ശരിക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല സ്വിഫാത്തുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹനെ വർണ്ണിച്ചു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കുക ആ റബ്ബ് എങ്ങനെയാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിലാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈഫാ കൈഫാ എന്ന് ചോദിച്ച ടൈമിൽ കൂടുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് എന്നർത്ഥമില്ല കുഫുവല്ലാത്ത ആളെ കുറിച്ച് കൈ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പൂവ് ആ പൂവ് റോസാപ്പൂ പോലെയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് അതുപോലത്തെ ഒരു പൂവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയത് റോസാപ്പൂ പോലെ പനമീർപ്പുഷ്പം പോലെ എന്ന് പറയാൻ റോസാപ്പൂ പോലെ എന്ന് പറയാൻ മല്ലിക്ഷു പോലെ എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പുറത്ത് അതിന് സമാനമായ ഒരു പൂവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം മസീലില്ല തുല്യനില്ല അതുകൊണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റബ്ബിനെ മുഖു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഴരിഭ പൂർണ്ണജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു തന്റെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് മഹാന്മാരെഴുതുന്നത് കാണാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ തസ്തേ ഞാൻ ഇസ്രാ മിറാജു അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൽ നജ്മിൽ അതിലാണല്ലോ മേറാജിന്റെ ആയത്തുകൾ വന്നത് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായിന്റെ ആയത്താ ഉള്ളത് മേറാജിന്റെ ആയത്തുകൾ ഉള്ളത് സൂറത്തുൽ നജ്മിലാ ആ സൂറത്തുൽ നജ്മിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് നാ കദബൽ ഫുആദു മാ റഅ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവിടുന്ന് കണ്ടതിനെ ഒന്നും കളവാക്കിയിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാനിപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുസ്മരിച്ചു എന്റെ ഉസ്താദിനെ ഞാൻ ഈ മെഹറാജും ഇസ്രാവ് മെഹറാജു അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അന്ന് ഉസ്താദുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പെന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുതിരിയത്തിന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ തസ്തീറുകളിലൊക്കെ അതിന് കാണുന്ന ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് നമുക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് സാധാരണ എല്ലാ തസ്തീറുകളിലും ഉള്ള അർത്ഥം ഒരാൾ ഒരു ദീർഘമായ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡയറി എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണം ഒരു നാലു ദിവസത്തെ ടൂറും കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലു ദിവസത്തെ സിയാറത്ത് ടൂറും മറ്റു ടൂറുകളും സ്റ്റഡി ടൂറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഡയറി എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പകുതി പറയാൻ അറിയൂല പകുതി മറന്നു പോകും അല്ലേ ഡയറി ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴാ അറിയാം അവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്നു അല്ലേ എന്തൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് കുറെ മറന്നു പോകും അപ്പം ിതങ്ങൾ കണ്ടതിനെ ഒന്നും അവിടത്തെ മനസ്സ് കളവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇതിന്റെ ആശയം നബിതങ്ങൾ ഒന്നും മറന്നുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്ന് തസ്തീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കണ്ടതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല ഡയറി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം മുത്തു ലഭിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സാധാരണ ഉസ്താദുമാര് അർത്ഥം പറയാറുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടതും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു 
ഉസ്താദ് അന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ശംസുൽ ഉലമ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് അത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടതിനെ ഒന്നും അവിടത്തെ ഹൃദയം കളവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല എന്ന ഒരാശയം മാത്രല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തതിനൊരാശയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചത്രേ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥതല്ല കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതുപോലെ ഇസ്ലാ മിറാജിന്റെ അന്ന് കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്കൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു സങ്കല്പവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ കഴച്ചിട്ടില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ ഹൃദയം കളവാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സങ്കല്പം തെറ്റിയില്ല കണ്ടതിനെ കളവാക്കിയില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ നേരത്തെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സങ്കല്പം അത് യഥാർത്ഥവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ അത് ചോദിച്ചു ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും അത് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഒരിക്കൽ ബുഹാരി തീർത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി അന്ന് രാത്രി എനിക്കത് പ്രസംഗിക്കണം ഞാൻ അതിങ്ങനെ നോക്കി പരമാവധി നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരു മഹാൻ പറയാതെ പറയാനും വയ്യല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്ന തസ്തീർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായിട്ട് ഒരു മുതലാളി വാങ്ങിത്തന്നതാണ് ജിദ്ദയിൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന തസ്തീറുകൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കിയപ്പം ഇമാം കുസൈരി റതിയുന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് തസ്തീറ് എന്നും പറയും അതിന്റെ പേര് ലതായിഫുലിഷാറാത്തിനാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തില് എന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ കണ്ടു അതുപോലെ കണ്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം കുഷേരി അള്ളാഹുവാൻ തസ്തീറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പടച്ചോനെ കണ്ടു ആ വിവരം നമ്മൾ ഒരു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആ റബ്ബിൽ ലയിക്കുന്നു ആ റബ്ബിനെ തേടുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ അസ്രാറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് കാണാം നിസ്കാരത്തിന്റെ അന്തസത്ത സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് കാരണം നെയ്യത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അല്ലെ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് നെയ്യത്തിലും പ്രശോനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ പിന്നെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കെട്ടുന്നു അല്ലേ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കൈകൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കൈ എപ്പോഴാണോ ഉയർത്തൽ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ അക്ബർ പൂർത്തിയായി പിന്നെ പതുക്കെ അതുപോലെ കൈ ഇങ്ങ് വെക്കുന്നു അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് അത് മസലയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് സാധാരണ പിന്നെ നടന്നു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെബീറത്തുൽ ലഹ്റാം ചൊല്ലുമ്പം കൈ താത്തുക ചെയ്യും തെബീറത്തുൽ ലഹ്റാം ചൊല്ലുമ്പോ കൈ പൊക്കണമെന്നാണ് മസാല അങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് ഇപ്പൊ തൊഴിൽമേലൊക്കെ അതിന്റെ കൃത്യമായ രൂപം തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഹിസാബുകളിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പ്രവൃത്തി തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ പലപ്പോഴും അത് റോങ് ആയിട്ടാ വരാറില്ല അതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട വേറൊരാൾ തെബീറത്തുൽ ലഹ്റാൻ ചൊല്ലുന്നത് നോക്കിയാ തന്നെ അറിയാം നോക്കിയാ തന്നെ അറിയാം ആ താളത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ശരിയായ രൂപം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ 
ശരിക്കും ചൊല്ലേണ്ടത് നീയത്തൊക്കെ വെച്ച് അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പൊക്കാൻ തുടങ്ങണം അമ്മ പൊക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി വെക്കുക വേണ്ടത് പക്ഷെ അധികം ആളുകളും നെയ്യത്ത് വെക്കണേന് ഇപ്പൊ പൊക്കും എന്റെ ഒരു കോല അതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നെയ്യത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ശരിയാക്കിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴ്ത്തായി പൊക്കല്ലേ അലിഫൂണ്ട് തുടങ്ങി ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് പൊക്കൽ പൂർത്തിയാകാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് നെൻസിന് താഴെയൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കുകയാ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനത് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അമ്പാഹുലങ്ങളിലയച്ചു അതപോടെ തലയൽപ്പം കുനിച്ച് പിടിച്ച് അതപോടെ തലയൽപ്പം കുനിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ എന്തൊരു നല്ല നൃത്തം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പിന്നെ റബ്ബിനെ പറ്റി കുറെ പറയുന്നു എല്ലാം എഴുതി തീരെഴുതി കൊടുക്കുക റബ്ബിന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തീരെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന സ്വലാത്തീവന സുഖീവ മഹിയായ ഉമമാസിയില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഈ വാക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിഹ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ യാചന ഇതൊക്കെ അല്ലേ നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സൂറ ആ സൂറയിലും വിസ്മിയുണ്ടാവും ശേഷം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നേരിട്ടോ വന്യമായോ ഒക്കെ വരാം അതും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആ റബ്ബിലിങ്ങനെ ലയിച്ചു ലയിച്ച് പിന്നെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കൊമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എത്ര കൃത്യമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആറു കൂഴയിൽ നിന്ന് സുരൂരിലേക്ക് പോകാതെ അസ്രാറു സ്ഥല വിശദീകരിക്കുന്ന കിതാബുകൾ ഫിഖിന്റെ ചില കിതാബുകളിലും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തസവുഫിന്റെ കിതാബുകളിൽ പലയിടത്തുമുണ്ട് ആറു കൂഴയിൽ നിന്ന് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സുജൂത് അത്ര ആകർഷകമാകില്ല അല്ലെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് സുജൂതുക്ക് പോയാൽ അത്ര ഉഷാറാവില്ല അപ്പൊ ഒന്നിങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് തന്നെ വന്നു സമയം അതാ കൈകൾ താഴ്ത്തി ഭംഗിയായി അതപോലെ മുന്ന് എന്നിട്ടതാ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വീണ് കിടക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ ഞാൻ അടുത്ത് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പം സത്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഡോക്ടർ കെ പി രാമന്റെ ക്ലിപ്പാണ് എന്തായാൽ പറയുന്നത് എന്നറിയോ നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് അയാൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വരിയുണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രമേ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അയാൾ പറയാണ് അവ്വല് വക്കത്തില് ആ പ്രയോഗമല്ല അയാൾ നടത്തിയത് ബാങ്കുവിളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബാങ്കുവിളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് പല ഭാ സമയത്താണ് ലോകത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു നാട്ടിലൊരു സമയത്തായിരിക്കുമല്ലോ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ അവ്വല് വക്കത്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ അതിന്റെ പ്രഥമ ടൈമിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുമിച്ചങ്ങ് നിന്ന് ഒരുമിച്ചങ്ങ് നിന്ന് ആ നിസ്കാരത്തില് അവർ ഒരുമിച്ചങ്ങ് സുതൂത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടിമകള് ഭൂമിയിൽ സുജൂത് ചെയ്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കൊച്ചായി പറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഈ രംഗം അയാളുടെ ഭാഷയാണ് കേട്ടോ അതിൽ അല്പം പ്രയാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ ഭാഷ വികാരം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാം അയാൾ പറയാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ അടക്കം ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അയാളുടെ ഭാഷയാണ് പടച്ച മുകളിലാണോ അതൊക്കെ വേറെ ചർച്ച ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഈ രംഗം ഒന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങള് ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞത് ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴുപാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന സുജൂത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മസൂലറാമിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കയറുക അങ്ങോട്ട് മത്താഫിനെ സുജൂതുക്കാട് നോക്കിയാൽ നമ്മള് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത നമ്മളും കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്തു കാരണം എല്ലാവരും ഒരേ താളത്തിൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങ് പറ്റിക്കിടക്കുന്നു റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കുഞ്ഞാണ് എത്ര ഹൃദ്യമാണ് ഈ നിസ്കാരം എത്ര ഹൃദ്യമാണ് ഈ നിസ്കാരം 
അങ്ങനെ റബ്ബിനോട് പരമാവധി റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതാകുന്ന ഒരു സമയം നിസ്കാരാണ് ഒരടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സമയം സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭിക്കാരികൾക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആ സുജൂതാണ് അബൂജഹില് നബുസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെപ്പറ്റി ഏക പരാതി പറഞ്ഞത് അതാ എനിക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ എല്ലാം സഹിക്കാം പക്ഷെ ആ സുജൂതാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്തത് പറ്റാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുജൂത് ഇഷ്ടല്ല എന്താ കാരണം അതിന് കാരണവും പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ല അവൻ കാരണം പറഞ്ഞത് എന്റെ മൂഡ് എന്റെ തലയേക്കാൾ പൊങ്ങുന്നത് എനിക്കിഷ്ടല്ല കാരണം സുജൂതിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഖം കുത്തി നിന്നിട്ട് മൂട് പൊക്കുകയാണ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് തോന്നിയ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹബീബായ റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ വിനയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ റബ്ബിനെ കാണാൻ മോഹിച്ച് പരിശുദ്ധ കൾബാലയത്തിങ്ങളൊക്കെ ചെന്നൊരു സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ സുഹൃത്തെ അറിയാതെ രണ്ടുറ്റ് കണ്ണുനീരെങ്കിലും ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ വീഴാതിരിക്കില്ല വീഴാതിരിക്കില്ല ഉറപ്പാ കാരണം ജനിച്ചത് മുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചോനെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് നീ ആട്ടൂല്ല മാന്യന്മാര് എത്ര വിരോധമുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ആട്ടൂല്ല അതാണ് മാന്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം അക്രമുല്ല ക്രമീനായ റബ്ബ് സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ആട്ടൂലല്ലോ ഈ ധൈര്യത്തിലല്ലേ എല്ലാ പാപികളും എല്ലാ മഹാദോഷികളും അവിടെ ചെന്ന് കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാണ് അവിടെ തള്ളിക്കളയൂല എത്ര വലിയ അവസരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കണം ഇൻഷാല്ല ഈ വരുന്ന ഏഴാം തീയതി ഞാൻ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എസ് വൈ എസ് ഹാജിമാരുടെ വിമ്രാ സംഘത്തോടൊപ്പം അള്ളാഹു എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാക്കാൻ തോഹിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് കഴിയുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ പോകണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ട് പഠിക്കലൊന്ന് ചെന്ന് സുജൂതിൽ വീണ് കിടക്കാൻ നമുക്ക് മോഹല്ലേ ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാ പ്രവാചകന്മാരും സ്വാലിഹീങ്ങളും മൗലിയാക്കളും വലയം ചെയ്ത മഫാഹിലൂടെ ഒന്ന് നടക്കാൻ അവര് ഓടിയ സ്വഭാ മറുവക്കിടയിൽ ഒന്നോടാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൊതിയില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ റബ്ബിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബിനെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല ആ റബ്ബിനെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ മരിക്കുന്നു മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം പുനരുത്ഥാനം ആ പുനരുത്ഥാനം കഴിയുമ്പോഴും ഇല്ല എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞതൊക്കെ പുലർന്നു അവസാനം പുനരുത്ഥാനമാ പറഞ്ഞത് ആ പുനരുത്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതാ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇനി ഉറപ്പാണ് ഇനി ഉറപ്പാണ് എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കും കാരണം ലോകത്ത് സംശയിച്ചവരൊക്കെ സംശയിച്ചത് ഈ പുനരെഴുന്നേൽപ്പിലായിരുന്നു ഇനിയെല്ലാം ഉറപ്പാ അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വിചാരണ വരുന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന മുഖങ്ങളുടെ തിളക്കം അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രഭയാണ് കാരണം അത് അവയുടെ രക്ഷിതാവിനെ കണ്ണ് നിറയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടും നാവിറ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നൊരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല രണ്ടും രണ്ടു വാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തുള്ളത് സ്വാദിന്റെ മുകളിൽ പുള്ളിയിട്ട വാദാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തിളക്കമുള്ള മുഖങ്ങൾ നാം അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾക്ക് നല്ല തിളക്കമാണ് അവിടെ പാകിന്റെ മുകളിൽ പുള്ളിയിട്ടത് അവിടെ നോക്കുക എന്നാർത്ഥം റബ്ബിനെ നോക്കി 
പ്രഭാപൂരിതമായ മുഖങ്ങളാണ് അവിടെ ചിലർക്കുള്ളത് പടച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലെ ആ വെളുത്ത മുഖങ്ങൾ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പെടുത്തണേന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾ മിനുമിനുത്ത മുഖങ്ങളാണ് തുളുമ്പുന്ന മുഖങ്ങളാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല മിനുസും സോഫ്റ്റ് മുഖങ്ങളാണ് അത് സന്തോഷമുള്ളവന്റെ അവസ്ഥയാണ് മ്ലാനമായ മുഖമായിരിക്കില്ല നോക്കിക്കോക്കിയിട്ട് നല്ല സന്തോഷമാണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് മുഖത്തുണ്ടാകും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖവും നാം അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖവും മുഖത്ത് നിഴലിക്കും മുഖങ്ങൾ ചെയ്ത അധ്വാനങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണ് നിസ്കരിച്ചതിന് നോമ്പോറ്റതിന് ഉറാനോദിയന് മുതലായട മുതലായട സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് റബ്ബിനെ കണ്ടുകിട്ടുന്നത് അപ്പോ നാളെ പരലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുഖം റബ്ബിനെ കാണലാണ് തിരുനബി അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകളിലാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പരമാവധി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാക്കിലാണ് മാസങ്ങൾ അള്ളാനെ കാണുന്ന നിമിഷത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ തസ്തൂരിൽ കാണാം സുഹൃത്ത് യാസീനിലെ എന്താ അള്ളാഹു താല ഇടയ്ക്കിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരുദർശനം നൽകും അള്ളാഹു ഇടയ്ക്കിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരുദർശനം നൽകും സ്വർഗാവകാശികൾക്ക് പടച്ചോനെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം തിരുദർശനം അനുവദിക്കുന്നു തിരുദർശനത്തിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കും അള്ളാഹു അള്ളാനെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ വാക്കെന്ന് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടെ കരുണക്കടലായ അറബിൽ നിന്ന് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും എന്നാണ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാരും നോക്കും പടച്ചോനെ കാണാൻ തുനബി പറയുന്നു അതിലൊരാൾ അതിലൊരാൾ അയാളുടെ ഇണയുമായി സല്ലപിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തിരിയും ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാകും എന്താ പറഞ്ഞത് ഇണയുമായി സല്ലപിക്കുന്നു ആ ഇണ ചേർത്തയുടെ പാരമ്യത്തിലാണ് അവൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആ ആ രതിമൂർച്ചയുടെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് അവസ്ഥയിലാ അവനും അവളുമുള്ളത് ആ സമയത്ത് പരിസരങ്ങളൊക്കെ മറന്നു രണ്ട് കൽബുകൾ ഒന്നായി ചേരുന്ന സമയമാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തിരുദർശനം അനുവദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയ സുഖങ്ങളടക്കം മറന്ന് അവർ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് അതിലന്ന് ലയിച്ച് അപ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് മറന്നു പോകുമെന്ന് എത്രയാ സുഹൃത്തെ അതിന്റെ ഒരു നിർവൃതി എത്രയായിരിക്കും ആ സുഖത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്യം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞറിയിക്കുക ഈ റബ്ബിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കൊതിയില്ലേ ഈ റബ്ബിനെ കാണലാ കേട്ടോ നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം സൂറത്തുൽ മുത്തഫിഫീനയിലാണെന്ന എന്റെ ഓർമ്മ എന്നൊരായത്ത് കാണാം ഖുർആാനിൽ ചീത്ത ജനങ്ങളുടെ ദുര്യോഗം ഖുർആാൻ പറയാണ് അവർക്ക് റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവില്ല അന്നേ ദിനം അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ തൊട്ട് അവര് ഹിജാബിലാക്കപ്പെടും രക്ഷിതാവിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവില്ല 
അള്ളാഹുവിനോട് കടുത്ത സ്നേഹമാ മോമിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് മോമിനെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ സഹോദരി പടച്ചോനെ ഒന്ന് കാണണ്ട പെണ്ണെ പടച്ചോനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉപ്പ സഹോദര കാണണ്ടേ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ മാനിൽ വെള്ളം ചേരരുത് അള്ളാഹുവിനെ മഹബത്ത് വെക്കണം അല്ലതീന നമ്മൾ പഠിച്ചവനെ തന്നെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതോ മറ്റു പലരെയുമാണോ എന്താ അതിന് തെളിവ് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞതിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പടച്ചോനെ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് പടച്ചോന്റെ ദീനിനെ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണ പൊരുത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പടച്ചോനെ കാണാൻ കഴിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനീങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് സുന്നത്തീയമായത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിച്ചവരോട് ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണാനല്ലേ പല സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ തന്നെ മനസ്സിനടക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പരസ്പരം കൊമ്പുകോർക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മളെ രീതിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് റബ്ബിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടാനല്ലേ കുറുമ്പും കുശുമ്പുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ കാണാനൊക്കെയോ നമുക്ക് റബ്ബിനെ കാണണം അള്ളാഹു സൗഹിക്ക് നൽകട്ടെ റബ്ബിനെ കാണണം അതിന് പടച്ച റബ്ബ് സൗഹിക്ക് നൽകട്ടെ തെളിഞ്ഞ ഹൃദയത്തിനെ റബ്ബിനെ കാണാൻ പറ്റൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തെളിഞ്ഞ ഹൃദയത്തിനെ റബ്ബിനെ കാണാൻ പറ്റൂ നമുക്കാരോടും പക വേണ്ട അയൽക്കാരനെ കണ്ടുകൂടാ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടുകൂടാ ഉമ്മനും പാപ്പനും കണ്ടുകൂടാ ജേട്ടനെ കണ്ടുകൂടാ അനുജനെ കണ്ടുകൂടാ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരവസ്ഥ ഇത് മാറിയേ പറ്റൂ മാറണം തെളിഞ്ഞ മനസ്സ് എങ്കിലേ നമുക്ക് പടച്ചറബിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വൃത്തിയില്ലാത്ത കൽബുകളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല ഇല്ല മനസ്സല്ലാഹിൻസലീം അവനെ രക്ഷയുള്ളൂ സലീമായ കൽബിന്റെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനങ്ങളെ അത് വല്ലാത്ത ഒരു രംഗമാണ് എന്ത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പടച്ചോനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പണ്ട് കാലത്തെ ഉസ്താദുമാര് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ദ്വാരക്കാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ദ്വാരക്കാണ് പടച്ചോനെ നിന്റെ കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ നിങ്ങൾ അൽക്കഹ് പോതിയില്ലേ അൽക്കഹത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത് എന്താ അള്ളാനെ കാണണം എന്ന് മോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണോട്ടോ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടാകരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കൊണ്ടൊക്കെ നിസ്കരിപ്പിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണലാട് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം യാതൊരു തർക്കവും ആ കാര്യത്തിലില്ല ഒരു വിഷയവുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് ആ സന്തോഷത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മാത്രങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുക അല്ലെ ഈ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു കടാവിളക്കായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു തന്ന ആ ഒരു മധ്യവർത്തിയെ ആ മെസ്സഞ്ചറെ ഒന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പോഴാ ഇമാം പൂർത്തിയാവുക ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇമാം പൂർത്തിയാവുക ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി റാബിയത്തുൽ അഹബി അറബി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ ഒരു സംഭവം അടുത്ത തൊസ്തീർ റോഹിൽ ബയാനിൽ വായിച്ചു റാബിയത്തുൽ അഹബി അറബി അള്ളാഹു വൻഹ ഒരു ദിവസം ആയിരം റക്കാത്ത് സുന്ന സംസ്കരിച്ചു രാത്രി സുന്നത്താട്ടം ആയിരം ആയിരം റക്കാത്ത് സുന്ന സംസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് 
ഞാൻ ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചത് സ്വർഗത്ത് കടക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിച്ചത് ഇന്ന് ആയിരം പ്രകാരത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനല്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചത് മഹാമഹതി പറഞ്ഞു എന്റെ മുത്തു നബി ഇത് കണ്ടിട്ട് മദീനത്ത് കിടന്ന് സന്തോഷിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നിസ്കരിച്ചത് എന്നിട്ട് വയപ്പൂല എന്റെ മുത്തു നബി പറയണം പിന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സന്തുഷ്ടനാവണം എന്റെ നിസ്കാരം കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് വയ്യൂലലിൽ അമ്പിയ മറ്റ് അമ്പിയാക്കളോട് മുത്തു നബി പറയട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങള് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടോ നിങ്ങള് റാബിയ ഒരു രാത്രി ആയിരം കേത്ത നിസ്കരിച്ചത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് മുത്തു നബി മറ്റ് അമ്പിയാക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് എത്രയാണ് ആ കൽബിന്റെ തെളിച്ചം എത്രയാണ് ആ കൽബിന്റെ തെളിച്ചം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ റാബിയത്തുല്ലാതെ കബറു ശരി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുതുസിൽ പോയി തയ്യാറത്ത് ചെയ്തു വളരെ ഗംഭീരമായ മക്കാം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എത്രയോ ഇമാമിങ്ങളെയും മൗലിയാക്കളെയും എത്രയോ മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളെയും ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് പുതുസ് കഴിയുമെങ്കിൽ നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ രണ്ടു തവണ നടത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയും ഉഷാർ പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്രിലേക്ക് മദീനത്തുൽ മൗദ എന്നാണ് മിസ്രിന്റെ പേര് തന്നെ മഹാന്മാരുടെ നാടാണത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന അനേകം അമ്പിയാക്കളും അല്ല അനേകം ഇമ്പത്തുകൾ ഇമാമിങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ മിസ്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് പോകാനും കാണാനും ഒക്കെ കൊതിയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കണം അതൊക്കെ നാട് കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരും വരുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അത്തരം ആളുകളുടെ കൂടെ ഒന്നും അത്തരം വിശുദ്ധ യാത്രകൾ നയിക്ക നടത്തരുത് ആര് നയിക്കുന്നു എന്നും കൂടെ നോക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഗതി അപകടാണ് അതിന്റെ മർമ്മം ചോർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അലഹമില്ല എല്ലാ ആളുകളും ആ ഒരു യാത്ര പത്തു ദിവസം കൊണ്ട് നാല് രാഷ്ട്രവും കറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാത്ര പലരും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരൊക്കെ സാധാരണ നടത്താറുണ്ട് ഇരാനാജി പോയോ അറിയില്ല അള്ളാഹു തോഫീഫ് നൽകട്ടെ കാരണം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ മുടക്കിയാലും അതൊരു സംഭവമാണ് യാതൊരു സംശയവും കാണേണ്ടതും പോകേണ്ടതുമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശുദ്ധ കുർഹാന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെ അങ്ങ് പറിച്ചു നട്ടതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഖുർആാനിക ചരിത്രമാണ് ആ ഭൂമി നിറയെ ശരിക്ക് രണ്ടു തവണ അവിടെ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന് പിന്നെ ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് ഇതിന്റെ ഗുഡ്ഡൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതായത് ഈ മൂസനബിന്റെ യാത്ര മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വിവിധ യാത്രകൾ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതിന്റെ മുമ്പ് അവിടെ പോയി കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം എങ്ങനെയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മിസ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുതുസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അയവിറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് വീണ്ടും മിസ്രിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അതൊക്കെ ആ നാട്ടിലൂടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താൽ വേഗം വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കട ഇറങ്ങി കടക്കുമ്പോൾ മാറി നിന്ന ആ ചെങ്കടൽ അതൊക്കെ ശരിക്കിങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വലുപ്പം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക നയൽ നദി അല്ല വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിം അലൈഹി സ്വലാം മുറിച്ചു കടന്നു തന്നെ നയൽ നദി മുറിച്ചു കടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂല ചെങ്കടല് മുറിച്ചു കടന്നിട്ടാ പോയത് അത് പ്രസീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സംഭവം അത് ചരിത്രം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് കൂട്ടത്തിൽ ഉണർത്തിയെന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷം മുത്തുനബിയെ കാണലാ 
ഹബീബിനെ കാണൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കരിനെ എല്ലാവരും അവനവനിഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കരിനെ അന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തുനബിയുടെ ഭൂമുഖം കാണുന്ന അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഷയം എനിക്ക് ഭൂമി ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ഹബീബിന്റെ ഭൂമുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂം തങ്ങൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചൊരു ഷാറല്ലേ അത് മതിയോ ഞമ്മക്ക് ഈ മുത്തുനബി ഒന്ന് കാണണ്ടേ ഞമ്മക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജീവിതകാലത്തെ ഹബീബിനെ കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളവരല്ല നമ്മള് പിൽക്കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നത് പക്ഷേ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാസങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് ദൃശ്യിക്കാം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാലും അതിനുള്ളൊരു പവർ കിട്ടുമല്ലോ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാലും അതിനുള്ളൊരു പവർ കിട്ടുമല്ലോ ആള് സ്വഹാബി ആവൂലെങ്കിലും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല മാസങ്ങളെ കണ്ടവർക്ക് നബി തങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാലും അതിനുള്ളൊരു പവർ കിട്ടുമല്ലോ അതുറപ്പല്ലേ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്കുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹാബത്തിന്റെ താപീയങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം നരകം തൊടൂല നരകം തൊടൂല എന്നെ കണ്ടവരെ എന്നെ കണ്ടവരെ നരകം തൊടൂല വല മൻറി എന്നെ കണ്ടവരെ കണ്ടവരെയും നരകം തൊടില്ല എന്നെ കണ്ടവരെയും എന്നെ കണ്ടവരെ കണ്ടവരെയും നരകം തൊടൂല സൂലുദാന കണ്ടവൽക്ക് പറയുന്ന പേരാ സൊഹാബി സൂലുദാന കണ്ടവരെ കണ്ട സൊഹാബിയെ കണ്ടവർക്ക് പറയുന്ന പേരാ താബി ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം അപ്പോ സഹാബത്തും താബിയങ്ങളും എത്ര ബാധ്യവാന്മാരാ ഹസനുൽ ബസരി താബി അയ്യാൻ സഹാബത്തിനെ കണ്ടു എന്നല്ല എഴുപത് ബദ്രീങ്ങളെ കണ്ട മഹാനാണ് ബദ്രിൽ പങ്കെടുത്ത എഴുപത് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുഖം കണ്ട വ്യക്തിയാണ് ആര് ഹസനുൽ ബസരി ഇമാമുത്താബി എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് താബിയങ്ങളുടെ ഇമാം അപ്പോൾ മാസങ്ങളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടവരെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ദർശിക്കാൻ ഭൂതിയിലെ സഹോദരങ്ങളെ അലഹമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടൊരു സഹോദരൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അയാൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹിയെ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരാളെ പറ്റി എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അയാളെ ഒന്ന് കാണാൻ അവസാദെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അയാൾ എന്നോട് അത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു തടസ്സമുണ്ട് നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ചോദിക്കേണ്ട കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ക്ഷീണാവും അദ്ദേഹം എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു വഴുത അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശരിക്കു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു തവണ അങ്ങ് ദർശിക്കാൻ അത് ലഭിതങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹൈറുദ്ദീന 
മഹാനവർകളുടെ സംഭവം നമുക്ക് കാണാം കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം ഇമാം ഷാറാനി റബിയുള്ളാഹു എൻഹു എഴുതുന്നത് കാണാം എന്താ എഴുതുന്നതെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അബുൽ ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണിയിലായി മദീനയിൽ നിന്ന് ഹബീബ് സൊല്ലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് അഞ്ചു ദിവസം എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടിലും ഏതാനും ദിവസം എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടിലും ഉണ്ട് ഏതായാലും അഞ്ചു ദിവസം പട്ടിണിയായി ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോനെ മുത്തുനിതിന്റെ താരത്ത് വന്നിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കെ നേരെ ഹബീബിന്റെ ഹവറത്തിൽ പോയിട്ട് സങ്കടം പറയാ തങ്ങളെ തങ്ങളെ ഹവറത്തിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ചു ദിവസമായി ഒരു ഭക്ഷണവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു വെള്ളവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വല്ലതും കിട്ടണം തിരുനബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുമ്പം അവിടത്തെ അതിഥി പട്ടിണി കിടക്കൂലാതാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നബിയെ പട്ടിണി താങ്ങാൻ വയ്യ ഇനി സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പറയാത്തങ്ങളെ ഞാൻ പട്ടിണിയിലാത്തങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് തുമ്മ തന പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നങ്ങ് മാറി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നേരെ റൗലയിലേക്ക് കടന്ന് അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറങ്ങി ഒന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഉറക്കം വന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയപ്പോ അതാ എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നു ഹബീബ് റസൂറുമാഹി സ്വല്ലാല് സ്വലമാ തങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖുലക്ബറുണ്ട് ുണ്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ റസൂലുമാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എനിക്കൊരു പത്തിരി തന്നു ഒരു റൊട്ടി തന്നു മുത്തുനബിത് സ്വപ്നത്തിലാട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പത്തിരിയുടെ പകുതി ആ റൊട്ടിയുടെ പകുതി ഞാൻ കഴിച്ചു അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉറക്കത്തില്ല സന്തഭു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഉണർന്നു ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോഴല്ലേ പുതുമ അവിടെയല്ലേ അത്ഭുതം പകുതി ഒട്ടി കഴിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഞെട്ടി എന്ന് ഉണർന്നതാ ഉണർന്നു നോക്കുമ്പം പകുതി തിന്ന ഹാഫു റൊട്ടി എന്റെ കൈയിലിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നടക്കുവോ കാരണം എന്താ ഈ സഹായം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ഈ ഹബീബ് മരിച്ചു മണ്ണായി എന്ന് പറയുന്നവന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു കൊടുക്കൂലേ അബുൽ ചിന്തിച്ചു നോക്ക കാരണം അത് അനുഭവമാണ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മാംസബ്രാനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് പലർക്കും ഉണ്ട് എത്ര 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 സംഭവങ്ങളാണ് പല സംഭവങ്ങളും പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് കടന്നാൽ സമയം അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടച്ചോനെ കണ്ട പിന്നെ വലിയ ആവേശം മുത്തുനബി സ്വല്ലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ അള്ളഹാനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുത്തുനബിതങ്ങളാണ് അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗം നരകം കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് താങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള കെൽപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്വർഗം പറഞ്ഞൊന്ന് ഉഷാറാവുക ആ സ്വർഗം നേടാനുള്ള പടിയെടുക്കുക എന്നതില് അടുത്ത സന്തോഷം സ്വന്തം പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും കുടുംബവും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്വർഗം സൂറത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ സൂറത്തുറായതിലെ ഈ ഓഫർ എന്നറിയോ 
ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് വയറു കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒരുമിച്ച് വയറു കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബം ഒരുമിച്ച് വയറു കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വന്നില്ലെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ എന്തായി പറയുന്നത് സൂറത്തുറഴുതിൽ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് തന്ന ഓഫറാണ് ശാശ്വതമായ സ്വർഗത്തിൽ മോമിനീങ്ങൾ പ്രവേശിക്കും മോമിനീങ്ങൾ മാത്രം കടന്നതുകൊണ്ട് ഞമ്മളങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോയതുകൊണ്ട് എന്ത് സന്തോഷാണ് വാപ്പിയും ഇല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പം അവരുടെ സ്വാലിഹീനങ്ങളായ മിൻ വാപ്പി ആയതുകൊണ്ട് മകന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂല മക്കളായതുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂല ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലാണെന്നതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ട അതൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെന്താ കിട്ടുന്നത് അതേ സ്വർഗത്തിൽ താഴെ താഴെ തട്ടിലാണ് ഭർത്താവുള്ളത് ഭാര്യ ഉയരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ് ഭർത്താവ് ഉയർന്ന ഗ്രേഡിലാണ് ഭാര്യ താഴെയാണുള്ളത് എങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയിലേക്ക് തന്റെ ഇണക്ക് പ്രമോഷൻ നൽകും റബ്ബ് അതാ പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ മാത്രം സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവണം എല്ലാവരും സ്വർഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത ദറജ പാപ്പാക്കോ ഉമ്മാക്കോ മക്കൾക്കോ ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് പൊങ്ങാം കുടുംബത്തിൽ ഒരാള് നന്നായാലും വലിയ കാര്യമാണ് സ്ഥിരമായി തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഉയർന്ന ദറജക്ക് വേണ്ടി ഷഫാഴ്ച ചെയ്യാൻ അധികാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഹരീതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ പറയുന്നു റസൂർഹി സലഹാലിസ്ലെ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനത്തായി പോയാൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കും അപ്പൊ വാപ്പി മക്കളും ഭാര്യയും കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും കുട്ടികളും വാപ്പി മക്കളും ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വാപ്പി ഉമ്മി ഞാനും കെട്ടിയോ കെട്ടിയോളും കുട്ടികളും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർഗം ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് അനുജനുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു കുടുംബം ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിനെയാണ് എത്രയാണ് കുടുംബ സ്വർഗത്തിൽ തീർക്കുന്ന കുടുംബ സംഘമങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് അള്ളാനെ കണ്ടു മുത്തു നബിയെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വലിയ സന്തോഷം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒത്തുകൂടല കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒത്തുകൂടല ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒത്തുകൂടുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാ ഒത്തുകൂട്ടും എന്ന് അള്ളാഹു ലിദ്ദത്ത് നമുക്ക് വാക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിന് പറ്റാവുന്ന ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ വളരണം അതിന് പറ്റാവുന്ന ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം വാപ്പ നിസ്കരിക്കും ഉമ്മ നിസ്കരിക്കൂല വഴി പിരിയും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പരലോകത്ത് വെച്ച് വഴി പിരിയും മക്കൾ നിസ്കരിക്കും മാതാപിതാക്കൾ നിസ്കരിക്കൂല അപകടത്തിലേക്കാണ് പോക്ക അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന് നാളെ സ്വർഗത്തിലും കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള പെണ്ണെ രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സുബഹി നിസ്കരിപ്പിക്ക അപ്പോഴാ പുതിയ പള്ള നാളെ സ്വർഗത്തിലും കൂടി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിത് പറയുന്നത് ചിലപ്പം പെണ്ണായിരിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ മടിയുള്ള വള്ളം നിങ്ങൾ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ കൂടുതലും ഉള്ളത് നേരെ തിരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത് പറഞ്ഞുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കും ആണുങ്ങളിൽ നല്ല ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ മടിയുള്ളവരുണ്ട് അവരെ നേരെയാക്കി എടുക്കണം നാളെ സ്വർഗത്തിലും കൂടെ ഈ ജീവിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് നേരെയാക്കി എടുക്കണം അള്ളാഹു താല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അല്ല ഇത് ഏതായാലും പരടി കുടുങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ തന്നെ മതി സാധ്യ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ല നാളെ പരലോകത്ത് ഇത് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും പണി എടുപ്പിച്ചെങ്കിലേ നടക്കൂ എന്റെ ഭാര്യനെയൊക്കെ പരലോകത്തും കിട്ടണം 
എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് പരലോകത്തും കിട്ടണം എന്റെ പുതിയാപ്പിള്ള എനിക്ക് പരലോകത്തും കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അമല് ചെയ്യണം അമല് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രചോദനമാകണം അമല് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമാകരുത് കുടുംബങ്ങളും പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അമല് ചെയ്യുന്നതിന് കുടുംബങ്ങൾ തടസ്സമായി പോകരുത് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഭാര്യമാരാവരുത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇന്നോ നാളെയോ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ ജീവിതം പോരാ കാലാകാലത്തെ ജീവിതമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തു നബിയോടൊപ്പം ചേരണം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരോടൊപ്പം ചേരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേരണം അതിന് സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവണം എങ്കിലേ മാർഗുള്ളൂ എങ്കിലേ മാർഗുള്ളൂ ഇത് അറസിന വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ എപ്പോഴും ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ കർശന വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ എപ്പോഴും നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ കുർത്താൻ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അവരുടെ മക്കളെയും ഏതൊരു കുടുംബത്തിലേക്കും നോക്കിയിട്ട് അർശന വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പടച്ചോനെ ഈ വീട്ടുകാരന്റെ കുട്ടികളെയും മക്കളെയും പടച്ചോനെ ഇവന്റെ ഭാര്യനെയും ഇവന്റെ ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെയും ഈ കുടുംബത്തെ ഒന്നടങ്കം നീ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ അമ്മ എന്ന് എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരാവേശത്തിലായിരിക്കണം അവർ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇനി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല കാരണം അത് നീണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം പറയാൻ കഴിയില്ല നരകം കുറച്ചെങ്കിലും പറയണ്ടേ ഈശത്തി റാദിയ എന്നുള്ള ഒറ്റായത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് സംഭാവന ചോദിച്ച് പ്രവർത്തകർ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി സഹകരിക്കണം ഇന്ന് കവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ ആ കവറ് നല്ല സംഖ്യ നിക്ഷേപിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കടത്തിൽ മുക്കരുത് കടത്തിൽ കൊടുക്കരുത് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും പറഞ്ഞ് ഇക്കൊല്ലവും അങ്ങനെ ഒരു സംഭാവന വാർത്ത പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അത് പറയാറില്ല പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വേദി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരെയെങ്കിലും പുളിച്ച തെറി പറയാനല്ല ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു നാളെ ഒരു ദിവസവും കൂടെ പ്രസംഗിക്കും ഈ പറയുന്നതിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ദുഷിപ്പ് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കരുതിക്കൂട്ടി അത്തരം ദുഷിപ്പ് പറയാറില്ല പറയൂല എന്നാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള പണിയാണ് ഈ സദസ്സില് ഇവിടുത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ഈ ഒരുക്കി തന്നത് ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്ന നെയ്യത്തോടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു നല്ല സംഭാവന നാളെ ആ കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു നൽകണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അന്തത്വത്തിലൊഴു ചൊല്ലാം അന്തത്വത്തിലൊഴു ചൊല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നടക്കട്ടെ അന്തത്വത്തിലൊഴു ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഭാഗവും കൂടെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം വൈകൂല വിഷയം എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും സമയമായാൽ ഞാൻ നിർത്തും ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് നാളത്തോടുകൂടെ ഈ വിഷയം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ശരിക്കും മുത്തുനബിയോടൊരു വല്ലാത്ത മഹത്വത്ത് തോന്നിയ സദസ് ഹബീബിലേക്ക് കൽബൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കി അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു താല തോക്കിക്ക് നൽകട്ടെ ബൈവശ്രഹുമിൻ
النبي والسلام على الرسول الشفيع الابتحي والحبيب العربي انت من ام ابو ما راينا فيهما مثل حسن اخذت يا سيدي خير النبي اصبر ودي പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് الله تعالى നല്ല തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുക വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നുമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അതിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഓതിപ്പഠിക്കാൻ ഇവിടെ നീ വലിയ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സത്യത്തില് ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയം അതായത് കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ മൂമിനിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കണം മൂമിനിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറസിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ നമ്മളെ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി എന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാഴ്ച അത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിലരെങ്കിലും വെറുതെ ഒരു വെറും വർത്താനം പറയായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് ജസ്റ്റ് ആയത്തുന്നതിന് വഹിക്കുന്ന മലക്കുകളും അർഷിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മലക്കുകളും അർഷിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ പ്രത്യേകക്കാരായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ അർഷിന വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ അടക്കമുള്ള വാനലോകത്തെ മുഴുവൻ മലക്കുകളും الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم اب ربنا ستدكنതോട് അപ്പം എപ്പോഴും ربنا പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നിരതരാണ് മലക്കുകൾ വയുമിനൂന ബിഹി അവർ ربنه കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് വയസ്തഗുഫിറൂൻ അവർ പുറക്കലിനെ കേൾക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി ലില്ലദീന ആമനൂ പാവപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാനുഷിക ചാബല്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് വല്ല തെറ്റും ചെയ്താൽ അതിനവരെപ്പോഴും പൊറുക്കലിനെ തേടുകയാണ് അറിയാത്തതൊന്നുമില്ല നിന്റെ സ്നേഹവും നിന്റെ ജ്ഞാനവും എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വിശാലമാണ് എത്ര വലിയ തെറ്റും പൊറുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതു തെറ്റിനും പൊതുമാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കോടതിയാപ്പടത്തതിനെ നീ എത്ര ചെറുതും വലുതും നിന്റെ വഴിയെ പിന്തുടർന്ന ആളുകള് നേരാ വഴിക്ക് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അവരിൽ നിന്ന് വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നരകശിക്ഷയെ അവരെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ പ്രാർത്ഥന അതാ തുടർന്നു പോകുന്നു സൂറത്തു ഫാത്തിറില് എന്താ സൂറത്തു ഹാഫിറില് സൂറത്തു ഹാഫിറില് പടസോനെ ഈ മൂമിനീങ്ങളെ നീ കടത്തണം ജന്നാത്തി അധിനില്ല തീ വാഴത്തവും നീ അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണം അവരെ മാത്രം കടത്തിയാ പോരാ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കള് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇണകള് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കള് ആപ്പയും ഉമ്മയും കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും കുട്ടികളും സാലിഹ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നീ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേന്ന് അർശിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ അടക്കം എല്ലാ മലക്കുകളും ധ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ നീ അജയ്യനാണ് നീ അജയ്യനാണ് നിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹൈക്കുമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് തന്ത്രജ്ഞാനിയാണ് റബ്ബേ നീ യുക്തിമാനാണ് റബ്ബേ നീ അതിനു വേണ്ടതൊക്കെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഞമ്മളെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി വാനലോകത്ത് നല്ല ദ്വാ ആണ് മലക്കുകൾ 
ദുവാ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ ദുവായിൽ നമ്മൾ പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബം സ്വലാഹിന്റെ പട്ടികയിൽ പെടണം സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവണം നമസ്കാരം കൊള്ളാക്കുന്നവരാകരുത് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരാവരുത് ഖുർആനോദാത്ത വീടാവരുത് ധ്യാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്താത്ത വീടാവരുത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന വീടാവരുത് ദൈവത്തും നമീമത്തും പറയുന്ന വീടാവരുത് ഏതു സമയത്തും എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ദ്വാരക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് കടപ്പുറയെ തന്നാൽ പുതിയാപ്പളനോട് സ്വന്തം പെറ്റുമ്മന്റെ കുറ്റം പറയുന്ന പെണ്ണിന് വേണ്ടി മലക്കൾ ദ്വാരക്കോ ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് രാത്രി മണിയായില് തന്നെ പെറ്റ ഉമ്മനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മണിയറയിൽ നിന്ന് ഈ തലയണ മന്ത്രം നടത്തുന്ന പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു എന്റെ മലക്കുകൾ എത്ര വെറുപ്പോടെയായിരിക്കും നോക്കിക്കാണുക സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരിമാരാവരുത് മരുമക്കളെ വെറുക്കുന്ന അമ്മായിയുമ്മ ഓർക്കുക നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കെട്ടിച്ചയച്ച വീട്ടിൽ കിട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളെ ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങൾ ആൺമക്കളെ ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിലും കിട്ടേണ്ടതല്ലേ അത് സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സംഗതികൾ ഉമ്മയാണ് വാപ്പയാണ് പക്ഷെ കുറുമ്പുള്ള തള്ളക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഉമ്മ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കുറുമ്പും കുശുമ്പും ഉള്ള ഒരൊറ്റ ഉമ്മക്കും സ്വർഗത്ത് പോകാൻ പറ്റൂല മക്കളോട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ജഗപുകയായിട്ട് പറയും പക്ഷെ നിങ്ങളോടും ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഉമ്മി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോവും ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ ഉൽമി ചെയ്താലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉമ്മയും നന്നാവണം മരുമകളും നന്നാവണം രണ്ട് കൂട്ടരും നന്നായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പോകുക വളരെ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടും ഉമ്മമാര് നല്ല നിലയിലാവണം വാപ്പമാര് നല്ല നിലയിലാവണം മക്കൾ നല്ല നിലയിലാവണം മരുമക്കൾ നല്ല നിലയിലാവണം പേരമക്കൾ നല്ല നിലയിലാവണം എല്ലാവരും നല്ല നിലയിലായിട്ട് ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റണം അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് പടുത്തവനെ തീർച്ചയായും നീ അസീസാൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഹക്കീമാണ് പടുത്തവനെ നീ അസീസാണ് നീ ഹക്കീമാൻ ഈ ദ്വാഴിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ജനത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിന് അലിയ അത്യുന്നതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് അത്യുന്നതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് വനത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടാവ് കിട്ടിയവർക്ക് പോയി കിടക്കാനുള്ളത് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വർഗം അത് ഉന്നതമായ സ്വർഗമാണ് ഈ ജന്മത്തിന് അലിയ ഉത്തുഹാദാനിയ അതിലെ കായ്ക്കനികൾ അവരുടെ തലക്കുലിയെ ഭൂമി കിടക്കുകയാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെറിക്ക എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കായ്ക്കനികൾ അവരുടെ തലക്കുലി സ്വർഗത്തിലെ കായ്ക്കനികള് സ്വർഗത്തിലെ കായ്ക്കനികള് തലക്കുമീത തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കവിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ അതിന്റെ തസ്തീർ എന്താണ് നബീബ് പറഞ്ഞു ആ പഴം പറിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവനും ഇരിക്കുന്നവനും കിടക്കുന്നവനും ഒരുപോലെയാണ് എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പഴം കണ്ടാൽ അത് പറിക്കാൻ മരത്തിൽ കയറുക എന്ന ഇൽമ് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ എല്ലാരുടെയും വരുതിയിലേക്ക് മരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്വർഗത്തിലാകെ തടസ്സങ്ങളാവൂലേ അതല്ല മരങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുക ചെയ്യാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പടത്തിലേക്ക് നോക്കി ആ പടം വേണമെന്ന് നമുക്ക് അത് തോന്നിയാൽ മരത്തിന്റെ ചില്ല ഒടിഞ്ഞങ്ങ് വരും നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടെത്തുന്ന അതിർത്തിയിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്നതിന്റെ തലക്കുമീതെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തൂങ്ങി വരും ഇമാം റാസി തങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യങ്ങൾ പലയിടത്ത് കിടക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഓടി തളർന്ന സൗകര്യങ്ങളെ തന്റേതാക്കി വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാണ് ഭൂമി 
സ്വർഗത്തിലെ സൗകര്യം അതല്ല മനുഷ്യൻ ഒരിടത്തിരിക്കുക സൗകര്യങ്ങൾ അവനെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരിക അതാണ് മഹാനവറുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി തസീർ ഉൽ കബീറിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ അവിടെയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ദുന്യാവില് അൽ ഇൻസാനും മനുഷ്യൻ ശലിക്കും ആവശ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഉള്ളിടത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഒരിടത്തിരിക്കുക ആവശ്യം അവനെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്റെ അർത്ഥം താൻ അനക്കല്ലാത്ത ഒരു ലോകം എന്നാണോ സ്വർഗം അല്ലെ അതും ഞമ്മക്ക് ചടപ്പായിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നു അനങ്ങാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്ന് കുടിച്ചു കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചാടി കളിച്ചെങ്കിലല്ലേ ഒരു രസമുള്ളൂ ഈ സുന്നത്തൊക്കെ കഴിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത കുഴപ്പ അല്ലെ സുന്നത്ത് കഴിച്ചൊക്കെ കിടന്നേ ഏത് ഭക്ഷണം വേണ്ടിയെങ്കിൽ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി തിരിത്തരും പക്ഷെ അന്ന് ഉമ്മാനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ച ഒരൊറ്റ സ്വാതന്ത്ര്യേ ഉള്ളൂ ഉമ്മ ഒന്ന് ഓടട്ടെ എന്ന് അല്ലേ അതിന് ഉമ്മ അനുവദിക്കൂല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് കാലളകാൻ ഒന്ന് കാലോടാൻ ബൂതി ഉണ്ടാവൂലേ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരുത്തിയാൽ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാംറാസി തങ്ങൾ അതിനും മറുപടി പറഞ്ഞു ഓടും ചാടും കളിക്കും കുഴിക്കും അതൊക്കെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നടക്കാനല്ലേ മനുഷ്യന് മടിയുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നടക്കാനേ മനുഷ്യന് മടിയുള്ളൂ നേരം വെളുത്താൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മൂന്നും നാലും കിലോമീറ്റർ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വിയർത്തു ഒലിച്ചിങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ കടയൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല എട്ടുമണിയായപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കടയൊക്കെ തുറന്നില്ലേ പോയിട്ട് കുറച്ച് അരി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരൂ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് കാറിന്റെ ചാവി ഇങ്ങനെ തപ്പും ആ നേരത്തെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വന്ന ആളിഞ്ഞ് തക്കാളി വാങ്ങാൻ പോണത് ഇന്നോവ കാർ എടുത്തിട്ടാ പോണത് കാരണം എന്താ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാം ഓടാൻ വേണ്ടി ഓടാം അതാണ് സ്വർഗത്തിലെ സിസ്റ്റം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കരുത് പണിയെടുക്കരുത് അതൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുക പിന്നെയോ ഈ നടത്തവും ഇരുത്തവും വിശ്രമവും അതുപോലെ വ്യായാമവും എല്ലാം അത് അതിനു വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതൊന്നും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ദിനിയാവിന ആ പഴയ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോയ കാലത്തേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം അതിനാണ് ഞാൻ ആ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മളെ സുഹൃത്തും കൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നല്ല ഒരു മാവ് ആ മാവിന്റെ ആ മാവിന്റെ ടോപ്പിലുണ്ട് ഒരു മാമ്പഴം നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും വായുന്ന് പോയിട്ടില്ല നമ്മളത് ചൂണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ആ കണ്ടോ നീ പഴുത്ത് പാകമായി നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മാങ്ങ മാവിൽ ഒറ്റ മാങ്ങയുണ്ട് ഇവനിത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എനിക്കൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു ഞാനത് കഴിച്ചു എന്തൊരു ടേസ്റ്റാ അപ്പോഴേക്ക് ഇവൻ ഇവന്റെ പുസ്തകവും കെട്ടും ബാഗും നമ്മളെ കൈയ്യിൽ തന്നു ഇന്ന് അത് ഇവിടെ പിടിക്കട്ടു വന്നു ഇവ അണ്ണാൻ കയറും പോലെ മാവിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓതി അങ്ങ് കയറി നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇവന്റെ ബാഗും കിട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കല്ലേ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അവൻ അവിടുന്ന് പറച്ചു അവിടുന്ന് തിന്നു അണ്ടിയും ഇട്ടു തന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പിറകോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഈ മാമ്പഴം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മരം കയറാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം വരില്ല കയറാൻ അറിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാമ്പഴം കിട്ടാതെ പോവില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ വരുതിയിലേക്ക് വരുന്നു റസൂറുള്ളാഹി അതിന് വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ ഇവൻ പറ്റി പിടിച്ച് കേറുമ്പോഴേക്ക് ഇവനെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കും ഇവൻ പറ്റി പിടിച്ച് കേറുമ്പോഴേക്ക് ഇവനെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കും കെട്ടും ബുക്കും ഒക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിയും നല്ല സൂത്ര ഒറ്റ ഏറുന്ന് വീഴും ആ സാധനം അടിയിലെത്തി അവൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിന്നിട്ട് അണ്ടി കൊടുക്കും അല്ലേ ഇവൻ എന്തുകൊണ്ടാ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മരം കയറാൻ അ
ഇത്തരം കലകളുടെ പേരിലൊന്നും നൈപുണ്യങ്ങളുടെ പേരിലൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല സ്വർഗത്തിലെ സൗകര്യം അത് എനിക്കുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ആരും കയ്യേറ്റത്തിന് വരുന്നില്ല കയ്യേറ്റത്തിന്റെ കാര്യവും അവിടെ ഇല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉറേ ധാരാളമുണ്ട് വേണ്ടുവോളമുണ്ട് മരം കയറണ്ട കോണി കയറണ്ട ഏണി കയറണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എറിയണ്ട ഓടണ്ട താടണ്ട ഇന്നലെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല ഇന്നലെക്കല്ലാത്തുക്കാൻ മുണ്ടില്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടാവൂല കുടിക്കാൻ വെള്ളല്ലാതെ തൊണ്ടവരന്തോട് സ്വർഗത്തുനിന്ന് നീ പറയൂല വെയില് കൊള്ളേണ്ട കാര്യം സ്വർഗത്തിലില്ല സ്വർഗത്തിൽ ആ പണിയൊന്നുമില്ല സൂറത്ത് തഹായില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദ്യനബിയോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഭിക്ഷമായി കുടിച്ചോളു തിന്നോളു കുലു വസ്രബു ഹനി ആ സുഭിക്ഷമായി കുടിച്ചോളു തിന്നോളു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ റബ്ബിന് കൊടുത്ത അമലുകളില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ റബ്ബിന് അടച്ച തീരുവകളുടെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ റബ്ബിന് വേണ്ടി അടച്ചത് ഒടുക്കിയത് അതിന്റെ പേരിൽ തീരുവകളുടെ പേരില് നിങ്ങൾ തിന്നോ കുടിച്ചോ കുറെ സംസ്കരിച്ചവരല്ലേ നോമ്പു നോറ്റവരല്ലേ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കി ജീവിച്ചവരല്ലേ നല്ല വഴിക്ക് പോയവരല്ലേ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ജീവിതം നയിച്ചവരല്ലേ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയ നമുക്കും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഈ വചനങ്ങളുടെയൊക്കെ അർത്ഥതലങ്ങൾ നമ്മെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ പടച്ചവനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ വന്യരായ ഗുരുവിന്റെ ഹമുറത്തിലേക്ക് പടച്ചവനെ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്സില് സ്വാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ള പടച്ചവനെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കുടുംബ സമേതം അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അള്ള ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നീ തോപ്പിയപ്പ് നൽകണേ അള്ളവനെ നീ ഹാഇബാക്കല്ലാ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണല്ലാ ദോഷികളാണല്ലാ മോമിനിയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെ കാണുമ്പം അവർ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നതും എല്ലാമെല്ലാം അബ്ബെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമ്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഞങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ പഠിച്ചതിനെ പുഴുത്ത ഉള്ളകമാണ് അള്ളാഹുവെ പുഴുത്ത അകമാണ് ഞങ്ങളുടെ അകം നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ നീ വൃത്തിയാക്കി തരണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ അകം നീ വൃത്തിയാക്കി തരണേ അമ്മ നാവ് കൊണ്ട് പറയും പോലെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ നയിക്കാൻ തോഫിയൊക്ക നൽകണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ ഞങ്ങളുടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അമ്മ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അമ്മ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അമ്മ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെയായി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഇട്ടുണ്ട് സുന്നതിയമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തന നിരയിൽ നേരത്തെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീരാൻ ഹാജിയുടെ ഉപ്പ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ ഉപ്പമാരുടെയും ഒക്കെ കബറിടം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ എന്റെ നാട്ടിലെ മദ്രസക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവന ഏറ്റിരുന്നു അതും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാനാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് കേൾക്കാൻ വന്നു അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവെ ആ സംഭാവന ആ ഉപ്പയുടെ ഹബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർപ്പാടുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ സന്തോഷം നൽകണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ എല്ലാ ബറക്കത്തും നൽകണേ അമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നരകമാ പറയാനുള്ളത് അതും കൂടെ നമ്മളെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ 
ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൻഷാ അള്ളാ സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കൊടുത്താനുള്ള ദുര്യോഗം ഫയപൂലു അയാൾ പറയുന്നത് പടുത്തവനെ എന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്റെ കർമ്മപുസ്തകം എന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് പടച്ചോനെ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ മരണം അത് എന്റെ ഫൈനൽ തീരുമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്റെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഉപകരിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ ആ അധികാരം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മലക്കുകളോട് അബ്ബാഹു പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കേട്ടു നോക്ക് ഇത്ര കടുപ്പാണ് ഉടനെ അബ്ബാഹുത്താല മലക്കുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് കണ്ടില്ലേ അയാള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാക്കത്തോപ ചെയ്യുകയാണ് സ്വീകരിക്കണ്ട സ്വീകരിക്കണ്ട ഈ മുതല കണ്ണീര് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട കാണണ്ട എന്താ വേണ്ടത് പിടിയവനെ ചങ്ങരയിൽ കെട്ടി നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ അവനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ പ്രയോഗമൊക്കെ ശരിക്ക് കമാൻഡിങ് പവറോടെയാണല്ലേ ഈ പ്രഖ്യാപനം രണ്ട് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഉള്ളിനൊരു കുലുക്കം വരുന്നില്ലേ പിന്നീട് എഴുപത് മുഴം നീളമുള്ള തങ്ങലകളിൽ കോർത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അവനെ കോർത്ത് കെട്ടിയിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് എന്താ കാരണം അവന് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എന്തിനവനെ സ്വർഗത്തിലാക്കണം അവൻ പടച്ചോവനെ വിശ്വസിക്കാത്തവനായിരുന്നു ഭക്ഷണ കാര്യം തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവനായിരുന്നു സാധുക്കളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്താത്തവനായിരുന്നു ഇടത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടി നരകത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകൾക്ക് ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്നവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഴപ്പം സാധുക്കളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നാം നടത്തുന്ന സാന്ത്വനം ഇതൊന്നും കുട്ടിക്കളിയല്ല നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള കാരണം തന്നെ നരകാവകാശികൾ അവിടെ വെച്ച് ചർച്ച തന്നെ ചെയ്യുന്ന മാസലക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നരകത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ കാരണം എന്ന് അവിടുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ആദ്യം പറയുന്ന കുഴപ്പാതാ നരകത്ത് കടന്നു രണ്ടാമത്തെ സാധുക്കള ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു സാധുവിനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കാറില്ലായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഏകദേശ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ഥലങ്ങളിലും ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിസ്കീനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നില്ല സാധുവിനെ അവർ ഭക്ഷിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് സാധുക്കളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രയോഗവുമല്ല അധിക സ്ഥലത്തും വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായി പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 
സൂറത്തുൽ മാഴൂരി അമ്മ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് സാധുവിന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തവൻ അതാ നേരാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേരിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാനോട് വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തവൻ സ്വന്തം തഴുന്നു കൊടുക്കൂല ആ ഈ സ്വന്തം കൊടുക്കാത്തവരും ആരാന്റെ വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആരാന്റെ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാത്ത ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിന്ന് എന്തായാലും അടുത്ത് കൊടുക്കൂല ഒന്നാത്ത് രണ്ടാമത്തത് വല എന്ന് പറയാതെ തന്നെ പറയാൻ കാരണം ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭക്ഷിപ്പിക്കൽ നമ്മളൊരു ഔദാര്യാണോ തോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔദാര്യാണോ തോന്നും അല്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണം നിന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് നീ അറിയുന്ന മുതലാളിമാരുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് നീ അത് നിന്റെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം നിനക്കറിയാവുന്ന മുതലാളിമാരോട് നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങി സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം സാധുവിന്റെ ഭക്ഷണം നിന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് മുതലാളിമാരുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യും മുതലാളിമാരും പാവങ്ങളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ഔദാര്യമല്ല അത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമാണ് എന്ന് ഇമാം റാജി റബി അള്ളാഹു എന്ന് വിശദീകരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാതെ സാധുവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം സാധുവിന്റെ ഭക്ഷണം നമ്മളെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് അത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പോക്കറ്റ് വൃത്തിയാക്കണം എന്നായി പറയും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഔദാര്യമല്ല അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സാധുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വലിയ കൂലിയുണ്ട് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എടുത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് വീഴാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് എത്ര സ്ഥലത്താ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അത് പറഞ്ഞാലും തീരൂല അതിന് മാത്രം ആയത്തുകളും ഹരീത്തുകളും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ സംഭവം പറയുന്നു മുത്തുനബിയോട് ഒരു മഹബത്ത് തോന്നാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു എത്തീമ് വന്നു ഒരു പാപം എത്തീമ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട യത്തീമാസങ്ങളെ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട യത്തീമാസങ്ങളെ എനിക്ക് വല്ലതും തരണേ എനിക്കൊരു ഉമ്മയുണ്ട് ലീ ഉമ്മുൻ അർമല എനിക്ക് വിധവയായ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് വിധവയായ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പെങ്ങളും ഉണ്ട് നബിയെ അവർക്കൊന്നും വീട്ടിൽ കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല വല്ലതും തരൂ അതങ്ങളെ നബി തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ആരുടെയെങ്കിലും പക്കൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കലയാണ് അവര് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ ഉടനെ വിളിച്ചു സദസ്സിൽ നിന്ന് അനസ്രതി അള്ളാഹു അനുഭവാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ സാധാരണ നബി വിടാറുള്ളത് അനസ്രതി അള്ളാഹുവിനെ അന്നും വിട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയാണ് ചിലപ്പോൾ ആള് മാറിയേക്കാം ഞാൻ അടുത്ത് ഹദീസിൽ വായിച്ചതാണ് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ വെച്ചായിട്ടുണ്ട് മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ അനസേ അനുസ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊഹാബിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയി നോക്ക് വല്ലതുണ്ടോ നബിന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെയും വീട് മദീന പള്ളിയോട് ചേർന്നാ കിടക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് റസൂലുള്ളാക്ക് ഓരോ പുതിയ കല്യാണങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും റസൂലുള്ളാന്റെ ബീവിമാരെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള വീടുകൾ ഹാരിസത്തുബിനുന്റെ വക കൊടുക്കാറായിരുന്നു പതിവ് ആ ഹാരിസത്തുബിനുന്റെ റൂമുകളാണ് റസൂലുള്ളാക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അവിടെയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ ബീവിമാരുള്ളത് അവിടെ പോയി ഓരോ ബീവിമാരുടെ അടുത്ത് കയറി ചെന്നു വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരവിടുത്തെ ഖജനാവ് മൊത്തം തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയത് രണ്ട് കാരക്ക മൂന്ന് കാരക്ക ഓരോ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുത്തു എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തും കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തും വീടരുടെ അടുത്തും പോയപ്പം തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു കൈ നിറയെ ഒരു കൈ നിറയെ കാരക്ക ഒരു പിടുത്തം രണ്ട് കൈ നിറയെ കാരക്ക നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ നബിയെ അങ്ങയുടെ വീടരും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അടുത്തുള്ളത് തന്നു രണ്ട് കാരക്ക മൂന്ന് കാരക്ക നാല് കാരക്ക ഏഴ് കാരക്ക ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും തന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാരക്കയുണ്ട് 
ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാരക്ക എന്തരുതിയേ ഇരുപത്തൊന്ന് കാരക്ക ഇത്രയാണുള്ളത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇരുപത്തൊന്ന് കാരക്കെ അതെ ഇവിടെ വെക്കുവാൻ നിബിതങ്ങൾ ഒരു ഏഴെണ്ണം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഏഴെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഏഴെണ്ണവും മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നായല്ലോ മൂന്ന് ഏഴുകളായി മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ ഏഴ് കാരക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഒരു പിടി ആ ഏഴ് കാരക്ക ഒരു കൈ കൊണ്ട് കണ്ടെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ യത്തീമിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാദല മോനെ ഇത് എന്റെ മോനുള്ളതാ അടുത്ത ഏഴെണ്ണം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ ഉമ്മാക്കുള്ളതാണ് അടുത്ത ഏഴെണ്ണം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ പെങ്ങൾക്കുള്ളതാ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഈ സംഭവം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയില് ഏഴെണ്ണം നിനക്ക് ഏഴെണ്ണം നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഏഴെണ്ണം നിന്റെ കൊച്ചു പെങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പാവങ്ങളെ തീറ്റുന്നതും പോറ്റുന്നതും ചെറിയ സംഭവമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യത്തീമുകൾ അനാഥകൾ അഗതികൾ ഇവരെ പോറ്റുക എന്നത് ചെറിയ സംഭവമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ മോമിനിങ്ങളെ ആലോചിച്ചേ പറ്റൂ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് സേവനാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തണോ ഒരു എത്തിയും കുട്ടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ജീവിതത്തില് ആകെ ചെയ്ത സേവനം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പലരും ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങള് പാവപ്പെട്ട ഒരു എത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ല ഒരു മുക്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് യത്തീമുകളെയും സാധുക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ കുതിരകാനും അവർക്കെതിരെ അപവാദങ്ങൾ പറയാനും അവർക്കെതിരെ നുണപ്രസരങ്ങൾ പ്രചരണങ്ങൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും അത് മെസ്സേജായി അയക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇത് മാത്രം പഠിച്ച ഒരു ടീമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവരുടെ നഷ്ടം എത്ര വലുതാണ് ഞാൻ ഞമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടരുത് എന്ന നിലക്ക് പറയാം പെട്ടു പോകരുത് ചെറിയ സംഗതിയൊന്നും അല്ല ചെറിയ സംഗതിയൊന്നും അല്ല മൂന്ന് യത്തീമിനെ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്ത് പോറ്റിയാൽ കൂടുതൽ വേണ്ട സലാസത്തായി താം മൂന്ന് യത്തീമിനെ ഏറ്റെടുത്ത് പോറ്റിയാൽ പകൽ മുഴുവൻ നോമ്പുനോറ്റ് രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് കമൻ കാന കമൻ കാമലൂ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന പകൽ മുഴുവൻ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് മൂന്ന് തീമുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് തീമുകളെ പോറ്റുന്നവരുടെ സ്ഥാനം എത്രയാ എന്നാൽ അവർ നമ്മളെക്കാൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളെക്കാൾ കുറാൻ ഓതുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഒരു ജീവിക്കുന്ന തെളിവാ പടച്ചോനെ നീണ്ട ആയുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല നീണ്ട ആയുസ് നീ കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ആ നേതൃത്വത്തിന് കീഴി ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണേ അല്ല പ്രസാദും പറയുന്നവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ല നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ല എന്താ സുഹൃത്തെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മള് ഒരൊറ്റ മിസ്കീന്റെ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞി മുടക്കിയതിന് ഒരു മിസ്കീന്റെ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞി മുടക്കിയതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് മടക്കാത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈനുദ്ദീൻ മഹദൂന്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് സമയം നീളുന്നു കരുതിയിട്ടാ കടക്കാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടേക്കാ പോകുന്നത് സ്വർഗ സ്വപ്നത്ത് കണ്ടപ്പോ നബിനോട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ സലാം മടക്കിയില്ല വലിയ മഹാനാണ് ആള് ചോദിച്ചു എന്താ നബി എന്റെ സലാം മടക്കാത്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മത്തി കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞിക്കയില് കഞ്ഞിയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അത് കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നിങ്ങളുടെ സലാം എനിക്ക് വേണ്ട ഹബീബായ സുഖമായി ആ മനുഷ്യനെ കണ്ട അയാളെ സൽക്കരിക്കണമെന്ന് കരുതി പോയപ്പോഴേക്ക് അയാൾ ഓടിപ്പോയി പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആ മഹാൻ ഒരൊറ്റ സാധുവിനെയും അവഗണിച്ചിട്ടില്ല 
ഇമാം മഹ്ദൂം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു കിതാബിലും കിതാബാബുഹിൽ എന്ന ഒരു തലക്കെട്ടില് അധ്യായത്തില് ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇവന് പടച്ചോനിൽ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു ഇവൻ സാധുക്കളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്തവനായിരുന്നു ഇന്ന് അവനിവിടെ ഒരു ഉറ്റമിത്രവും ഇല്ല അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മിത്രവും അവനില്ല ഈ നരകത്തിൽ അവന് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കള്ളിമുള്ള് മാത്രമാണ് കുറ്റവാളികൾക്കല്ലാതെ ആ കള്ളിമുള്ള് തിന്നാൻ കഴിയുകയില്ല കുറ്റവാളികൾക്കല്ലാതെ ആ കള്ളിമുള്ള് തിന്നാൻ പറ്റൂല അത്രയും ദുർഘടമാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഈ കള്ളിമുള്ള നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും ആദ്യം നടന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വിശദായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജക്കൂം വൃക്ഷത്തിന്റെ കഥ ആ ജക്കൂം വൃക്ഷമാണ് നാളെ പരലോകത്ത ഭക്ഷണം സൂറത്തു ദുഹാനിൽ അള്ളാഹു അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആശയം മാത്രം പറയാം ആ കള്ളിമുള്ള് തിന്നാൻ വേണ്ടി വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ കടിക്കുമ്പോഴേക്ക് പല്ല് തെറിച്ചു പോകും അണ്ണാക്ക് തകർന്നു പോകും തൊണ്ട പൊട്ടും വല്ലാത്ത നാറ്റമാണ് സയ്യിദുന റസൂദുള്ളാഹി വല്ലാത്ത നാറ്റമാണ് അതിന് വല്ലാത്ത ചൂടാണ് അതിന് അത് തിന്ന് വയറ്റിലെത്തിയാൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തിന്ന് വയറ്റിലെത്തിയാൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യും തിളച്ച് മറിയും തിളച്ച് മറിയും സുഹത്ത് ദുഹാനിലുണ്ട് കൽ മുഹ്ലി അഗലി ഫിൽ ബുധൂൻ കൽ മുഹ്ലി അഗലി ഫിൽ ബുധൂൻ താറ് തിളച്ച് മറിയും പോലെ അത് വയറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയും അത്രയും കടുപ്പമുള്ളതാണ് ഈ മരമര മുളക്കുന്നത് സക്കൂം വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷല്ലേ ഇതിനെപ്പറ്റി സൂറത്ത് സാഫാത്തിയിലാണെന്നാണ്ട് ഓർമ്മ നരകത്തിന്റെ മുരട്ട് മുളച്ച് പൊങ്ങുന്ന മരമാണത് നരകത്തിന്റെ മുരട്ടാണ് അത് മുളക്കുന്നത് അതിന്റെ കമ്പുകളാ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് തിന്ന് കാലം കഴിക്കേണ്ടി വരും സുഭാനുള്ള അതിലൊരു കഷ്ണം തിന്നാലുള്ള ഹാലാണിത് എന്നാൽ അതൊരു കഷ്ണം തിന്നാ മതിയാവോ തിന്ന് പള്ള നറുക്കേണ്ടി വരും ഖുർആൻ പറയുന്നു പള്ള നിറച്ച് തിന്നേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാക്കണേ അള്ള ഇനി പല നല്ല വാക്കുകൾ നല്ല ഓത നല്ല അന്ധമുള്ള വാക്കുകളാണ് അതാണ് നാളെ നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നാളത്തോടു കൂടെ ചർച്ച അവസാനിക്കും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണേ അമ്മ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അമ്മ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാപ്പമ്മമാരുടെ വാപ്പമ്മമാരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണേ അമ്മ നല്ല മക്കളാക്കണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അമ്മ കയറും വറക്കത്തും നൽകണേ അമ്മ കയറും വറക്കത്തും ചൊരിയണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ ഹായിബാക്കല്ല അമ്മ പഠിച്ചവനെ ഈ സദത്തിൽ കൂടി ആരെയും നീ ഹായിബാക്കല്ല അമ്മ നിത്യേന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാക്കണേ അമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഈ സലാത്ത് എന്നും സുബഹീകരിച്ചിട്ട് പത്തുവട്ടം ചെല്ലണം അള്ളാഹുമസുല്ലാഹുമസുല്ലാഹുമസുല്ലാഹുമസുല്ലാഹുമസുല്ലാഹുമസുല്ലാഹുമസുല്ലാഹുമസുല്ലാഹുമസു
ഒരു തെറ്റും നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെ എന്തിനു നീ അത് ഹറാമാക്കി ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി സംഭവിച്ചു പോയി അത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ അമ്മ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ നന്നാക്കി തരണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ സമ്പത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ ഏർപ്പാടുകളിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ ബിസിനസ്സുകളിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ വാഹനങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അമ്മ തങ്ങന്മാർക്ക് റബ്ബെ അടുത്തിടെ പിരിഞ്ഞുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്ത് തങ്ങളും പാപ്പ അടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കത്തിൽ നിന്ന് കിതാബോധി തോന്നിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ഉസ്താദ് പഠനിലമുള്ളത് അവർക്ക് ഒക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ല എപ്പോഴും എല്ലാ വേദികളിൽ വെച്ചും ദ്വാ ചെയ്യണേ മോനെ എന്ന് മരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പ്രത്യേകം ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഉസ്താദ് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർഹാൻ പ്രഭാഷണം അത് ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയും അള്ളാഹുവേ ആ ഭാര്യയും ഉസ്താദിന്റെ താരത്താ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് കബറും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അമ്മ രണ്ട് കബറും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അമ്മ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദ്വായിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു മജിരിസുകളിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ പഠിച്ചോനെ ആ ഉസ്താദിന്റെ കബറ് നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അമ്മ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فتيجت قربني قلعا يا سفوذري مار تنقطي قلعا لنا برند اللهم تنقطي قلعا لنا يعني تنقطي قلعا بيانا من برند برند تنقطي قلعا لنا برند دعا سيا برند برند الله إلا بركو آقره كنا مكلا الله نلغت إلا آنم برندو كالله صالحين لكي قد 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 ق